আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফাতিহা শাফি শুরুতেই থাকছে বিআরবি কে বোস সংবাদ শিরোনাম শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা অর্জন বিশ্বে দৃষ্টান্ত কোস্ট গার্ডের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাস নিয়ে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে পেট্রোবাংলার দরপত্র আহ্বান অংশ নিতে পারবে অভিজ্ঞ বিদেশি কোম্পানি স্বাগত জানালেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা রোজা উপলক্ষে রাজধানীতে সাশ্রয়ী মূল্যে দুধ ডিম ও মাছ মাংস বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধন বাধা সত্ত্বেও সরকারের নানামুখী উদ্যোগে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দাবি অর্থমন্ত্রী রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছাব্বিশ দশমিক তিন চার বিলিয়ন ডলার এবং গুলশান থানায় করা নাশকতার মামলায় জামিন পেলেন বিএনপি নেতা মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা অর্জন বিশ্বে দৃষ্টান্ত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের আস্থা অর্জনে কোস্ট গার্ড সদস্যদের কর্তব্যবোধ এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি আজ বাহিনীর উনত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন গভীর সমুদ্রে সম্পদ আহরণে কোস্ট গার্ডকে গবেষণায় মনোযোগ দেওয়ার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে সক্ষমতা বেগবান হবে সমুদ্র সম্পদে সমৃদ্ধ দেশের জলসীমায় সক্রিয় উপস্থিতি ও উপকূলে এলাকায় মানুষের নির্ভরতার আর এক নাম বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জলসীমায় মাদক নিয়ন্ত্রণ চোরাচালান ও জলদস্যু দমনের পাশাপাশি মৎস্য আর বনজ সম্পদ রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে বাহিনীটি রাজধানীর আগারগাঁয়ে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে উনত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সশস্ত্র সালাম গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীরত্ব ও সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ৪০ জন সদস্যকে পদক তুলে দেন সরকার প্রধান দেশের উপকূলে এলাকার নিরাপত্তায় বাহিনীটির ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্মার্ট বাহিনী হিসেবে কোস্ট গার্ডকে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার কেউই পিছিয়ে থাকবে না আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন এই সকল জাহাজ সংযোজন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই বাহিনী অধিকতর সক্ষমতা অর্জন করবে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা করেছি এখন আমাদের লক্ষ্য দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই বাহিনী বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি সমুদ্র সম্পদ আহরণে বাহিনীটির দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেন তিনি সুনীল অর্থনীতির বিশাল ভান্ডার মজুদ রয়েছে এই বঙ্গোপসাগরে এই সম্পদ অন্বেষণ ও আহরণ এবং সংরক্ষণ এটা আমাদের দায়িত্ব তাছাড়া সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটও আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি কারণ গবেষণাটা একান্তভাবে দরকার ঘূর্ণিঝড় জলস্থাস বন্যায় দেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রেও আমি মনে করি যে এই বাহিনী যথাযথ অবদান রাখতে পারবে জনগণের বন্ধু হিসেবেই নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে নিজেদের আস্থার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী সংকটকালীন পরিস্থিতিতে কারো কাছে হাত পেতে নয় দেশের পতাকা সমুন্নত রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম বেড়েছে পরিবহন খরচ বেড়েছে যে কারণে এই মুদ্রাস্ফীতি আমাদের উপরও চাপ সৃষ্টি করেছে আমরা দেশের মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এবং সাথে সামনে রমজান মাস সেটা বিবেচনা করে এক কোটি পরিবারকে তারা স্বল্প পয়সায় যেন তাদের খাদ্য কিনতে পারে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কোস্ট গার্ড স্টেশন ও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সহায়তায় পরিচালিত ভিস্যাট নেট সিস্টেমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে পেট্রোবাংলা নিজ দেশের বাইরে কূপ খননে অভিজ্ঞ কোম্পানি দরপত্রে অংশ নিতে পারবে দু সালের উৎপাদন বন্টন চুক্তির আলোকে ভাগ হবে আবিষ্কৃত তেল গ্যাস সাগরে খনিজ সম্পদ আহরণের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা 
ফজলে রাব্বি রিপোর্ট অবশেষে দুয়ার খুলল সমুদ্র সম্পদ আহরণের অগভীর সমুদ্রের 9টি ব্লক এবং গভীর সমুদ্রের 15টি ব্লকে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করলো পেট্রোবাংলা দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় আন্তর্জাতিক যেসব কোম্পানি নিজ দেশের বাইরে অনুসন্ধান কূপ খননের অভিজ্ঞতা রয়েছে তারাই এতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে এছাড়া তাদের থাকতে হবে প্রতিদিন 15000 ব্যারেল তেল অথবা 150 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনের অভিজ্ঞতা 2023 সালে পাস হওয়া পিএসসি বা উৎপাদন বন্টন চুক্তির আলোকে আবিষ্কৃত তেল গ্যাসের ভাগ হবে আবিষ্কৃত তেল গ্যাস উত্তোলনের পর তা কিনে নেবে পেট্রোবাংলা আর পেট্রোবাংলা না কিনলে ওই কোম্পানি তৃতীয় কোন দেশে বিক্রি করতে পারবে দীর্ঘদিন ধরে সাগরের তেল গ্যাস অনুসন্ধানে তাগিদ দিয়ে আসছিলেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা তাই দেরি তো হলো পেট্রোবাংলার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন তারা 2014 সালে যখন আমাদের মেরিটাইম बाउंड्री ফিক্স হয়ে গেল তার পরপরই যদি এই তৎপরতাগুলো করা হতো দেশি উৎপাদনে তো কোনো বাধা ছিল না দেশি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 2011 12 থেকেই পেট্রোবাংলা দেশি উৎপাদন বৃদ্ধি সব কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়ে তারা এলএনজি আমদানিতেই মূলত ফোকাস করেছে এখন এতদিন পরে এলএনজি আমদানিতে যখন আমাদের অসুবিধা হচ্ছে ডলারের সংকট হচ্ছে তখন তারা দেশি উৎপাদন বাড়ানোর তৎপরতা করছে এটা আসলে 10 বছর আগে অন্তত 10 বছর আগে করা উচিত ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় যে ভুলটা বা দুর্বলতাটা গ্যাস অনুসন্ধানে সেটা হচ্ছে দীর্ঘ সূত্রিতা এবং ধীর গতি এই ধীর গতির জন্য অনেক কোম্পানি বাজেট নিয়ে এসে কিছুদিন বসে থাকে তারপরে তারা এই বাজেট তো রেখে দিতে পারে না তাদের অন্যান্য জায়গায় কাজ আছে সেইটা ওরা অন্য জায়গায় ব্যবহার করে হয় তারপরে তারা চলে যায় সুতরাং এই ধীর গতিটা বাদ দিয়ে আমাদেরকে ত্বরিত গতি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং যে সমস্ত বিদেশি কোম্পানি এখনো সমুদ্রে আমাদের আগ্রহ দেখাচ্ছে যেমন শেভরনের কথা আপনি বললেন তাদেরকে এনগেজ করতে হবে আগামী 9 সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে হবে এরই মধ্যে মার্কিন প্রতিষ্ঠান এক্সন মোবিল ও শেভরন চীনা প্রতিষ্ঠান সিনোপ্যাক সহ বিভিন্ন অভিজ্ঞ কোম্পানি বঙ্গোপসাগরের তেল গ্যাস অনুসন্ধানে আগ্রহ দেখিয়েছে বিশ্বের সব অভিজ্ঞ কোম্পানি এই দরপত্রে অংশ নেবে বলে মনে করছে পেট্রোবাংলা ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা রোজা উপলক্ষে রাজধানীতে শুরু হলো শাস্ত্রীয় মূল্যে দুধ ডিম ও মাছ মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রি কার্যক্রম সকালে ফার্ম গেটে এর উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রহমান এই সময় তিনি বলেন রমজানের সুলভ মূল্যে পণ্য সরবরাহ করায় বাজারে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে সফিউল আলম সুজনের রিপোর্ট রমজানে মাছ মাংস ও ডিমের সরবরাহ বাড়ানোর পাশাপাশি সুলভ মূল্যে ভোক্তাদের এসব পণ্য পৌঁছে দিতে রাজধানীর পঁচিশটি ভ্রাম্যমাণ স্থানের সাথে পাঁচটি স্থায়ী বাজারে পণ্য বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে পুরো বাজারে একটা প্রাইসের উপর ইম্প্যাক্ট থাকবে এসব কেন্দ্র থেকে এক ব্যক্তি ছয়শো টাকা কেজিতে গরুর মাংস নয়শো টাকায় খাসির মাংস সহ মাছ দুধ ও ডিম সুলভ মূল্যে কিনতে পারবেন মানসম্পন্ন ও স্বদেশ পণ্য বিক্রয়ের নিশ্চয়তা দিচ্ছে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় আমরা শুধু গরু মাংস ক্ষেত্রে আমরা এক কেজি লিমিট করেছি কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রে আমরা বলেছি মিনিমাম বারোটা ডিম আমরা দিব প্রাপ্যতা এবং চাহিদার ক্ষেত্রে যদি থাকে আমরা বাড়াই দিব এবং একই কথা দুধের ক্ষেত্রেও আমরা মিনিমাম এক লিটার দিব যদি প্রাপ্যতা এবং ডিমান্ড যদি থাকে সেটাও আমরা রেগুলেট করে একটু বাড়াবো এ সময় মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রহমান বলেন বাজারে পণ্যের সরবরাহ বাড়ানোর পাশাপাশি মানবিক দিক বিবেচনা করে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সহজ বললে আমরা আমাদের এই রমজান মাসের এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাব তো ইতিমধ্যে যে একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে আমি বিশ্বাস করি এর প্রভাব ইতিবাচক প্রভাবই আমাদের বাজারে পড়বে ভবিষ্যতে রমজানের পাশাপাশি বছরব্যাপী এমন উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী চলাফেরার ক্ষেত্রে শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা বাধা সত্ত্বেও সরকারের নানামুখী উদ্যোগে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বলে দাবি করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ রাজধানীর একটি হোটেলে ডিসিসিআই এর প্রাক বাজেট আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন এ সময় মন্ত্রী জানান প্রবাসীর ও রপ্তানি আয় ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছাব্বিশ দশমিক তিন চার বিলিয়ন ডলার যা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে বলে আশাবাদ জানান তিনি সরকারি ব্যয় তৃচ্ছতা সাধন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ দেশের আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন প্রতিষ্ঠা সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে 
এই বছরের বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে গুলশান থানায় করা নাশকতার মামলায় জামিন পেলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজউদ্দিন আহমদ আজ ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেছেন এর আগে আপিলের শর্তে তার আইএনজিবি হাফিজের জামিন চান গত 5 মার্চ ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির হয়ে মেজর হাফিজ জামিন চাইলে আদালত তা না মঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠান নানা নাটকীয়তার পর সুপ্রিম কোর্ট আইএনজিবি সমিতির ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক আবুল খায়ের এতে বিএনপি সমর্থিত আইএনজিবি ঐক্য ফোরামের চারজন এবং বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইএনজিবি পরিষদের দশজন বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি সমর্থিত নীল প্যানেলের ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন সভাপতি এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত সাদা প্যানেলের অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন তবে ভোট জালিয়াতির অভিযোগ এনে পুনরায় নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন নবনির্বাচিত সভাপতি चूड़ान फलाफल घोषणा करें जतियत आईनजीवी ईक्य फोराम नील पैनल सभापति बारिस्टर महबूब उद्दीन खोकन सह चार पदे जय पे बंगबंधु आवामी आईनजीवी परिषद सदा पैनल साधारण सम्पादक एडभोकेट शाह मंजुरुल हक सह मोट दस टी पदे जयलाभ कर তিনি পেয়েছেন দুই হাজার ছয়শো বাইশ ভোট আই ডো হিয়ার বাই ডিক্লেয়ার মিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন অ্যাজ দি প্রেসিডেন্ট অফ দি সুপ্রিম কোর্ট বার এর আগে ভোট গ্রহণের ছেচল্লিশ ঘন্টা পর শনিবার বিকেলে আইনজীবী সমিতি ভবনের মিলনায়তন ও তিনটি হলরুমে একযোগে ভোট গণনা শুরু হয় জয়লাভ করে নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শাহ মঞ্জুরুল হক ভোটারদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এ সময় আগামী দিনগুলোতে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি কখনোই বাহির থেকে আইনজীবীদের উপর কোন আক্রমণ আশোক বা হামলা হোক এটা আইনজীবীরা পছন্দ করে না যার ফলে এই যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এইটার কারণে এই ভোট গণনাটা হয় নাই আজকে ভোট গণনা হয়েছে এবং ভোটের রিজাল্ট আপনারা দেখেছেন এদিকে ভোট জালিয়াতি সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে আবারও নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন নবনির্বাচিত সভাপতি ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তার প্যানেলের সবাই জয়ী হতে বলেও দাবি করেন তিনি সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে ভোট জালিয়াতি করবে একজন উপর আগ্রহী করবে এটা মনে হচ্ছে লুটপাটের নির্বাচন হয়েছে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি আইনসভ নির্বাচন হয়নি সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের চব্বিশ পঁচিশ বর্ষের জন্য পুনর সিটি ঘোষণা করব এবং পুনঃ নির্বাচন দেওয়া হোক বলে আমি মনে করি এছাড়া আলোচিত সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী নাহিদ সুলতানা জুথি পেয়েছেন দুইশো উনসত্তরটি ভোট এই নির্বাচনে মোট সাত হাজার আটশো তিরাশি জন ভোটারের মধ্যে দুই দিনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন পাঁচ হাজার তিনশো উনিশ জন ভোটার মুশফিকুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সরকার বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেপ্তার অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়াপল্টনে আলোচনা সভায় তিনি বলেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে নজিরবিহীন কারচুপির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী প্যানেলের বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ওখানে সত্যিকার ভোটাররা যে ভোট দিয়েছেন তার রিফ্লেকশন হলে ফুল প্যানেলে বিএনপি প্যানেল যেটা আইনজীবী ফোরামের প্যানেল তারা জিতত এবারে থাকছে আল্লাহরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ভেদাভেদ ভুলে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী নিয়ে সম্প্রীতির বাংলাদেশ করতে চাঁপাই নবাবগঞ্জে আয়োজন করা হয় 
বৈচিত্র্যের মালা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে শহরের আমনুরা মিশন ফুটবল মাঠে এই মেলার আয়োজন করে উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম এতে অংশ নেয় সাঁওতাল উরাও পাহাড়ি রাজোয়ার কোল মাহাল সহ বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য আব্দুল অদুদ ও জেলা প্রশাসক এ কে এম গালিব খান আদিবাসীদের ভাষায় গানের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় লোকসঙ্গীত গম্ভীরার আয়োজন ছিল মেলায় এসব আয়োজনে অংশ নেয় রাজশাহী নওগাঁ দিনাজপুর রংপুর জেলা থেকে আসা আদিবাসী জনগোষ্ঠী পরে সদর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সত্তর জন আদিবাসী জনগোষ্ঠী শিক্ষার্থীর মাঝে বাইসাইকেল তুলে না তুলে দেওয়া হয় ব্যাংকের মতো আর্থিক সেবা খাতেও পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে নারীরা এমন তথ্যই উঠে এসেছে এক জরিপে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ব্যাংকের শাখাগুলোতে জেন্ডার বান্ধব ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত করা ঋণ ও অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য কমানোর সুপারিশ করেছেন গবেষকরা সম্মেলনে স্টেক হোল্ডার নীতি নির্ধারক শিক্ষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞরা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করার কৌশলগুলো তুলে ধরেন উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড আতিউর রহমান এবং সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিনান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ড মুস্তফা কে মুজেবি রোজায় পঞ্চাশ হাজার ফ্রি মিল বিতরণ করবে ডমিনোস পিৎজা রমজানে তাদের ফ্ল্যাগশিপ ক্যাম্পেইন বক্সে লড়া জড়াই উৎসবের খুশি সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হবে এই খুশি রোজার শুরু থেকেই ঈদ উল ফিতর পর্যন্ত অনলাইন ডেলিভারি এবং টেক অ্যাওয়ে অর্ডার দিয়ে যে কেউ উৎসবে অংশ নিতে পারবে সকালে গুলশানের সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় ডমিনোস পিৎসা এ সময় উপস্থিত ছিলেন জুবিল্যান্ড ফুড ওয়ার্কস বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমিল মেহতা সহ অন্যরা সংবাদের এই পর্যায়ে থাকছে পার্টেক্স খেলার খবর সাফ অনূর্ধ্ব ১৬ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলের ফাইনালে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ একমাত্র অপরাজিত দল হয়ে ফাইনালে উঠেছে সাইফুল বাড়ি টিটোর শিশরা শক্তিশালী দল ভারতের বিপক্ষে অবশ্য উপভোগ্য লড়াই আশা করছেন তিনি আর প্রথম পর্বের তিন ম্যাচে দুটি জয় একটি হার ভারতের তবে আক্রমণ ভাগের শক্তি দেখিয়েছে তারা আঠারো গোল করে অন্যদিকে সবচেয়ে কম একটি গোল হজম করা দল বাংলাদেশ কাঠমান্ডু আনফা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ সময় বেলা তিনটায় শুরু হবে খেলা শ্রীলঙ্কান বোলার নুয়ানথুসরার প্রথম ওভারে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচে হেরেছে বাংলাদেশ সিলেটে খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানান স্বাগতিক দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত টি টোয়েন্টি সিরিজ হারলেও এখান থেকে ইতিবাচক অনেক কিছুই নিচ্ছে টাইগাররা শেষ পর্যন্ত দলকে জেতাতে না পারলেও রিশাদ হোসেনের ব্যাটিং বোলিংয়ের প্রশংসা করেন শান্ত আমরা আজকে একটু বেশি উইকেট দিয়ে ফেলেছি বাট আমার মনে হয় আপনি যেরকম যেটা বোঝাতে যাচ্ছেন এরকম কিছু আমার কাছে মনে হয় না বোলাররা সুন্দর ব্যাটসম্যানরা প্রিপারেশান নিয়ে আসে প্রত্যেকটা বোলারের এগেনস্টে ওই একটা ওভারের ভিতরে আসলে প্ল্যান করারও কোনো সুযোগ ছিল না টানা তিন বলে তিন উইকেট পড়ে গেছে সো আমার মনে হয় না যে ফিউচারে এরকম কিছু ঘটবে তারা আট জয়ে আবারও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে উঠল আর্সেনাল নিজেদের মাঠ অ্যামিরেট স্টেডিয়ামে রাতে বেনফোর্ডকে দুই এক গোলে হারায় গানাররা খেলার উনিশ মিনিটে বেন হোয়াইটের ক্রসে মাথা ছুঁয়ে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন ইংলিশ মিডফিল্ডার রাইস বিরতির ঠিক আগে ম্যাচে সমতা ফেরান বেনফোর্ডার কঙ্গোর মিডফিল্ডার উইসা তবে খেলার ছিয়াশি মিনিটে হাওয়ার্ডসের কল্যাণে দুই এক ব্যবধানে জয় পায় আর্সেনাল এতে আটাশ ম্যাচে চৌষট্টি পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা লড়াইটা জমিয়ে তুলল আর্সেনাল শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশে সমুদ্র সীমা অর্জন বিশ্বের দৃষ্টান্ত কোস্ট গার্ডের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাস নিয়ে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ
বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে পেট্রোবাংলার দরপত্র আহ্বান অংশ নিতে পারবে অভিজ্ঞ বিদেশি কোম্পানি স্বাগত জানালেন চালানি বিশেষজ্ঞরা রোজা উপলক্ষে রাজধানীতে সাশ্রয়ী মূল্যে দুধ ডিম ও মাছ মাংস বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধন বাধা সত্ত্বেও সরকারের নানামুখী উদ্যোগে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দাবি অর্থমন্ত্রী রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছাব্বিশ দশমিক তিন চার বিলিয়ন ডলার এবং গুলশান থানায় করা নাশকতার মামলায় জামিন পেলেন বিএনপির নেতা মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ আর এই ছিল এখনকার মতো রইল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে